Assalamu alaikum to all of you. Zare, let's start our today's lecture. Aaj ka humara topic hai parallelism. Isse pahle aap logo ne iska kuch bhi padha hai. Parallelism aur isko aap kehte ho parallel construction, parallel structures. Hum isko bahut se karenge and in the last us ki practice karenge. So what are parallel स्ट्रक्चर या पैरल कंस्ट्रक्शन आप किसकी कर रहे होते हो सो इन राइटिंग जब आप इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली जो भी कॉन्सेप्ट समझते हो वो इन्हीं चीजों को कहना चाहिए सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि आपकी राइटिंग कॉन्साइज हो क्लियर हो कंप्लीट हो जो भी आपका रीडर हो उसको बात समझ में आ रही हो सो इन पैरालिज्म आप क्या कर रहे हो कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनको आप क्लियर एंड कॉन्साइज बनाते हो थ्रू पैरालिज्म और अगर पैरालिज्म नहीं होता या पैरल स्ट्रक्चर नहीं होता दो फ्रेजेस के दरमियान दो सेंटेंसेस के दरमियान तो फिर बात क्लियर नहीं होती कंसाइज नहीं होती एंड फॉल्टी होती है उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का फॉल्ट जरूर होता है ठीक है तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अभी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं बट जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है पैरालिज्म को कवर uh, करने का वो ये है कि जब भी आप सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस करोगे सो so उसमें जो भी आइडिया एरर डिटेक्शन करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर पता होगा आप इजीली उसको uh, कर लोगे ठीक है सो पैरालिज्म की जो मिस्टेक्स हैं हम उसको देखेंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स होती हैं मे बी उधर वर्ब गलत लगा हुआ होगा कभी पार्ट ऑफ स्पीच गलत होगा या मे बी जो मॉडिफायर्स हैं वो गलत यूज हुए हुए होंगे किसी भी वजह से आपका फॉल्टी पैरल स्ट्रक्चर बन सकता है सो so, अभी जब हम इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा सो दर्स्ट जो पैरल स्ट्रक्चर में फॉल्ट आते हैं या मिस्टेक आते हैं वो आते हैं वर्ड फॉर्म्स की वजह से सो इफ यू इफ यू लुक इन टू द एग्जाम्पल ये स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी आई होप सो थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ मैं आवाज आप क्लियर है नवीद चले क्लियर है ना भी तो फिर हम कंटिन्यू करें कंटिन्यू है चले वर्ड फॉर्म्स को अभी हम डिस्कस कर रहे थे सो ओलंपिक एथलीट्स यूजुअली लाइक practicing, competing and to eat ice cream sandwiches. So if you look into this sentence, overall अगर आप इसे हेस्टली पढ़ोगे तो मे भी गलती समझ में ना आई But if you look closely, so अगर आप इसके verbs को देखो तो एक mistake है So Olympic athletes usually like practicing, competing, and to eat ice cream sandwiches. यहाँ पर एक outlier show हो रहा है to eat. वैसे हम हमने जो भी verb forms use किए उनके साथ हमने ing लगाया जिसको आप कह रहे हो तो gerunds. Gerunds वो verbs होते हैं जिनके साथ आप ing का use कर रहे हो. But here sentence के last में to eat. ये जो फॉर्म होती है वर्ब की इसको आप कहते हो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव वो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जिसमें आप टू का यूज करते हो लाइक टू लगाते हो एंड देन वो वर्ब होता है सो जब भी आप कोई पैरल स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हो सेंटेंसेस में सो कभी भी आप अगर दो या दो से ज्यादा वर्ब्स हैं सो आप या तो ओनली जीडेंट्स का यूज करोगे या ओनली इन्फिनेटिव का यूज करोगे सो so, इस uh, क्योंकि ये एक 
रॉन्ग कंस्ट्रक्शन नहीं है so, इसका जो करेक्ट वे होगा इसको लिखने का वो मे बी हो सकता है कि ओलंपिक एथलीट्स यूजुअली लाइक प्रैक्टिसिंग कंपीटिंग एंड ईटिंग आइसक्रीम सैंडविचेस इन दिस वे इट्स राइट क्योंकि इधर आपके पास एक पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया तीनों वर्ब्स जो यूज हुए वो जीरण है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ओलंपिक एथलेट्स यूजुअली लाइक टू प्रैक्टिस कंपीट एंड ईट आइसक्रीम सैंडविचेस जब आप इन्फिनेटिव का यूज करते हो तो फिर उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप हर वर्ब के साथ टू लगाओ लाइक टू प्रैक्टिस टू कंपीट टू ईट आइसक्रीम आप बस एक बार टू का यूज करोगे एंड देन जितने भी वर्ब्स होंगे कॉमा लगा के इस तरीके से ठीक है क्लियर है सो द फर्स्ट जो भी एग्जाम uh, में आपको कोई रॉन्ग इस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं सो यू गाइस विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ओ इसमें तो ये मिस्टेक है कि दो आपके पास जेरंट्स में है वर्ब्स वर्ब फॉर्म्स एंड जो थर्ड वन है या फिर जो भी कितने भी हो सकते हैं वर्ब्स सो so, वो क्या है इन्फिनेटिव है सो ये एक पैरल स्ट्रक्चर नहीं सो फर्स्ट मिस्टेक ये होती है क्लियर है यहाँ तक सबको चले दिसकेंड मिस्टेक जो आप करते हो वो होती है नाउन वर्सेज वर्ब्स अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कैसे पैरल स्ट्रक्चर में इशू आता है फॉर डिनर वी लाइक लैम्प जॉब्स एंड टू फ्राई ब्रसेज स्क्रॉप्स अब इसमें दो बातें हुई हैं कि उनको पसंद है लैम चॉप्स एंड ब्रसर रिस्पॉन्स बट इधर एक फॉल्टी यूज हुआ है हमारे पास किस तरीके से कि उसने बात शुरू की कि फॉर डिनर वी लाइक लैम चॉप्स सो यहाँ पे लैम चॉप्स हमारे पास ना हो एंड टू फ्राई ब्रसल्स स्पॉन्स अब यहाँ से जो बात शुरू हुई है वो उसने बताया कि हम फ्राई करते हैं ब्रसल्स स्पॉन्स को सो ये एक पैरल कंस्ट्रक्शन नहीं है सेंटेंस की या तो आप इसको पैरल किस तरीके से बना सकते हो या तो आप इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ नाउन की बात करो कि भाई हमें लैम चॉप्स भी पसंद है एंड ब्रसल स्पॉट भी पसंद है सो आप इसको कैसे लिखोगे फॉर डिनर वी लाइक लैम्प चॉप्स एंड ब्रसल स्पॉप्स नाउन हो गए दोनों सो पैरल स्ट्रक्चर हो गए या अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप बताना चाह रहे हो कि हम डिनर की प्रिपरेशन के लिए लैम्प चॉप्स बनाते हैं एंड ब्रसल स्पॉट बनाते हैं सो वे मे से इट एज फॉर डिनर वी लाइक टू ग्रिल लैम्प चॉप्स एंड फ्राई ब्रसल स्पॉप्स सो अभी मे बी ये बहुत ही सिंपल लग रहा हो लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे सो so आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ये देखना है कि इस तरह की तो कोई फॉल्टी कंस्ट्रक्शन uh, नहीं हुई हुई पैरल में ये मसला तो नहीं हुआ कि भाई एक नाम उसने यूज किया हो सेंटेंस में एंड देन जो दी अदर पार्ट ऑफ देंटेंस उसमें आपका वर्ड यूज कर दिया गया हो मतलब फॉल्टी में सो so ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा गलत हो जाएगा सेंटेंस तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको ठीक है दर्ड मिस्टेक इज विद नाउन नंबर ये बहुत कॉमन होता है ठीक है इसके क्वेश्चन भी काफी कॉमन नहीं आते सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं पब्लिक ट्रांसिट सच एज बसेस और ए ट्रेन कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इसको री रीड करती हूँ पब्लिक ट्रांसिट सच एज बसेज और ए ट्रेन कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन अब यहाँ पे मुझे मैसेज में बताए कि यहाँ पे क्या मसला है क्या इशू है यहाँ पे क्लियरली हमारे पास इस एरिया में यस जो हमारा इशू है वो दो नाउ की बात कर रहा है लेकिन नाउ नंबर उसने पैरल नहीं बताए अगर बसेस को प्लूरल में लिखा है सो जो दर नाउ विच इज ट्रेन इसको भी उसे प्लूरल में करना है सो ये एक रेजनेट नहीं कर रहा आपस में एक पैरल कंस्ट्रक्शन नहीं बन रही दैट्स वाई ये एक मिस्टेक है 
So, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पब्लिक ट्रांसिट सच एज बसेस और ट्रेन कैन हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन ठीक है नाउ नंबर इसके थ्रू जो भी पैरल इंस्ट्रक्शन होती है ठीक है इजी था ये हाँ फिर आप आ को हटा दोगे एंड सिर्फ बसेस और ट्रेन ऐसे यूज करो आ नहीं आएगा फिर आर्टिकल हट जाएगा नाउ मोर मिस मैच पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच आप कवर कर चुके हो मोस्टली जो पैरल कंस्ट्रक्शन में दो इनकाउंटर होते हैं उन्हीं में मिस्टेक हो सकते हैं या तो आपके पास ट्रेपोजिशनल फ्रेजेस होंगी या मे बी कोई एडवर्ब होगा सो हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा हो कि वो शुरू हो रहा हो विद एडवर्ब ये वो मॉडिफाई कर रहा होगा वर्ब को एंड देन जो बाकी का पार्ट होगा वो प्रपोजिशनल फ्रेज से होगा सो ये एक पैरल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी इसको हम गो थ्रू करते हैं इससे आपको समझ में आएगा सो फॉर एग्जाम्पल दिटेक्टिव डेफली एंड विद पेजाज आउटलाइन हाउ दी क्राइम हैड बिन कमिटेड फर्स्टली बात समझ में भी नहीं आ रही जिस तरीके से इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है मोस्टली बात जो रीडर है उसको समझ में नहीं आ रही सो so, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली देखें जो डेफली है उसका मतलब होता है क्विकली एंड पिजाज का मतलब होता है कि विद uh, स्टाइल या फिर एक इनफॉर्मल वे में आप एनर्जेटिकली इस तरीके से इसको यूज करते पिजाज का वर्ड तो द डिटेक्टिव डेफली अब यहाँ पे डेफली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इट्स एडवर्ड सो द डिटेक्टिव Deftly and with pizzazz. अब with pizzazz क्या हो गया ये हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया सही है सो बोथ ऑफ दम नीड्स टू बी ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द स्पीच टू बी क्लियर एंड प्रॉपरली पैरल ठीक है सो इसको करेक्ट आप किस तरीके से कर सकते विद डेफनेस एंड पिजाज अब इसको दोनों जो आपके एडजेक्टिव थे ये एक मॉडिफायर में चेंज हो गए मॉडिफायर ने एक तरीके से एक एडवर्ब फ्रेज बना दिया इसे विद डेफनेस एंड पिजाज दी डिटेक्टिव आउटलाइन हाउ दी क्राइम हैड बिन कमिटेड सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू डू इट ठीक है चले अभी लास्ट है आई गेस सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर ही डिसाइडेड टू कवर द गाउन इन सिक्वेंस एंड हैड ए स्टेक फॉर डिनर अब यहां पर जो आपका इशू आ रहा है ना इट्स लाइक दो एक्शन हुए हैं लेकिन वो कॉमन नहीं लगे पैरलिज्म इन सब्जेक्ट मैटर means that everything discussed in a sentence should have at least some amount of clarity and relatedness. So अगर आप देखो तो ये जो example है इसमें दो random बातें होंगी सही है बात clear नहीं हो रही He decided to cover the ground in sequence and had a stack for them. So इसमें clarity है लाने के लिए यू मे राइट इट एज ही डिसाइडेड टू कवर द गाउंड इन सिक्वेंस एंड टू सेलिब्रेट ही एड ए स्टेक फॉर डिनर या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या फिर ही वॉज हंग्री आफ्टर ही कवर द गाउंड इन सिक्वेंस सो ही हैड ए स्टेक फॉर डिनर सो ओवरऑल आपको कॉन्टेक्स दिया हुआ होगा क्वेश्चन में सो आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे के लाइक हाँ मसला आ रहा है ठीक है मे बी अभी इन एग्जाम्पल से आपको इतना ऑब्वियस ना लग रहा हो कि भाई ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे बट विद प्रैक्टिस विद कॉन्टेक्ट विद रीडिंग आपको समझ में आ जाएगा सो जो मोस्टली आपके पास पैरल कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में भी आपको इनकाउंटर हो अपने आपके एग्जाम्स में वो यही होंगे कि नंबर ऑफ नाउन्स गलत दे देंगे मे बी या वर्ब फॉर्म्स 
gerund and infinitives ki maybe isme koi issue ho ya phir nouns and verbs mein koi issue ho so mostly yahi encounter honge ya maybe uh, parts of a speech ka kuch mismatch uh, is tarah ka koi question aa jaye but you guys will be able to do it right jab aapko ye samajh mein aa jayega ki parallel structure kis tarike se hota hai so aap isko identify kar sakte hain theek hai yahan tak kisi ko koi issue hai to mujhse puchiye nahi to hum jaldi se apni practice karenge aur main aapko practice material phir jo bhi send karungi aap udhar se zarur practice kijiye aur us अब यहाँ मुझे मैसेज ये बताया आप लोग अपना इनपुट दें ये जो सेंटेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं हमें एक्सरसाइज के लिए इसमें कोई भी फॉल्टी मिस्टेक्स है ठीक है रिलेटेड टू पैरल आप लोगों ने करना क्या है एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती रिलेटेड टू पैरल बिल्कुल वो कौन साइज हो क्लियर हो ठीक है सो शी लर्न द वैल्यू ऑफ पेशेंस बींग कमिटेड एंड लॉयल हाउ कैन वी री राइट दिस मैन ऑफ पेशेंस कमिटमेंट एंड यस क्योंकि यहाँ पे बींग कमिटेड ये यूज हो रहा है एज ए वर्ड बींग एज ए जीवेंट और उसके साथ आके वो एक वर्ड फॉर्म दे रहे तो ये पैरल स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं इधर हम कमिटमेंट लगा देंगे एंड दैट्स हाउ इट विल बी डन सेकंड है दे विजिटेड द सू कुमार दे एड द रेस्पॉन्स एंड स्टेट इन ए नाइस फोटो okay so this sentence is they visited the zoo and stayed nahi de ko nahi hata matlab ha you can idhar se aap de ko remove kar doge so jo bhi bilkul wordy sentence ho raha hai so wo ek concise ban jayega so yes they visited the zoo ate at restaurants and stayed in a nice hotel very good theek hai his story was neither confusing nor did it bore me nor boring to me yes his story was neither confusing nor boring to me next one is you can either come with us or staying home is also an option you can either come with us or stay or stay at your home इधर आप एक पंक्चुएशन का यूज करके फॉर एग्जांपल सेमी कॉलन का यूज करके और इस पूरे पार्ट को अलग भी कर सकते हैं विलियम इज नोन फॉर हिज गुड लुक्स सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही इज ऑल्सो वेल एंड हिज वेल यस अब नवी दोनों तरीके से सही होता है आ, कुछ इंग्लिश नेटिव्स कहते हैं कि आप एंड से पहले कॉमा लगा दो कुछ कहते हैं नहीं लगा उसको वो तर्क अच्छा अभी हम प्रैक्टिस को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि आपके पास लाइक फाइव टू सिक्स मिनट्स आर लेफ्ट मीटिंग उसके बाद एंड हो जाएगी मुझे आपसे कल का एजेंडा डिस्कस करना है आम, मुझे आप लोग ये बता दें कि कल एक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है लाइक like, आप लोग कर रहे हो गए एंड यहाँ से फिर हर कोई अपना इनपुट दे रहा होगा एंड देन विल डिस्कस जिसको जो भी क्वेरी हो अदर देन दैट हम ये कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक जो आप सबको समझ में ना आया हो हम उसको रिवाइज कर लें या कोई एडिशनल टॉपिक जो आप चाह रहे हो कि हम वो पढ़ लें तो ये भी कर सकते हैं सो so, क्या कह रहे हैं आप लोग क्या करना चाहिए कोई अदरवाइज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करनी है ठीक है सो मैंने जो सेंड uh, किए थे उन्हीं में से आई गेस प्रैक्टिस टेस्ट थ्री या फोर फाइव इन्हीं में से कोई हम ओपन करेंगे और उसी टाइम हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर देखेंगे कि किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और आई होप सो आप सब अपने खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो अगर नहीं कर रहे अभी भी सो बहुत गलत है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो 
ओके अभी रेडी को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अक्टूबर आ चुका आंसर की नहीं है लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस तो करो फिर जो भी इशू होगा वो फिर हम डिस्कस करेंगे ठीक है और कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरी दैट्स ग्रेट ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस उसी से ही आपको समझ में आएगा कोई और क्वेश्चन है तो पूछे नहीं है तो फिर हम मीटिंग को करते हैं एंड मैं जो भी प्रैक्टिस मटेरियल सेंड करूंगी उसको बहुत थ्रू कर दीजिएगा ठीक है थैंक यू